আপনি শুনছেন রামায়ণ কিশোরদের রামায়ণ আমরা যারা এই আধ্যাত্মিক জগতে কিশোর খুব বেশি সংস্কৃত শ্লোক কঠিন কঠিন শব্দ আমাদের মাথার ওপর দিয়ে চলে যায় আমরা বুঝতে পারি না তাই বয়স আপনার যাই হোক না কেন আপনি কিশোর আছেন কেবলমাত্র কিশোর মানে যারা স্কুল ইউনিফর্মে ঘুরছে আর কি ছাত্রছাত্রী তাদের কথা বলছি না বা একেবারে কচি কাছে তাদের কথা বলছি না কিশোর আমরা সবাই আর আপনি যদি মনে করেন যে না আপনি কিশোর নেই বড় হয়ে গেছেন বেশ আপনি সেই মন নিয়েও এই রামায়ণটা শুনুন বুঝতে পারবেন আপনি কোথায় দাঁড়িয়ে আছেন মজা করছিলাম চলুন আজকের এই এপিসোডে আপনাকে শোনাব রাম লক্ষণ এবং সীতা বন যাত্রা করছেন যে মানুষটা রাজা হবেন সব কিছু তৈরি সব কিছু রেডি পরের দিন সকালবেলা রাজা হওয়ার কথা পরের দিন সকালবেলা তিনি খবর পাচ্ছেন তোমাকে চোদ্দ বৎসরের জন্য জঙ্গলে জঙ্গলে তপস্বীর মতো জীবন কাটাতে হবে এমনি এমনি না তপস্বীর মতো সেই রামচন্দ্র তিনি তার সমস্ত ধন সম্পত্তি যা যা কিছু আছে ব্রাহ্মণদের মধ্যে ভিক্ষুকদের মধ্যে তিনি নিজে দান করছেন না তিনি লক্ষণের সাহায্যে তিনি দান করছেন এবং সাথে অস্ত্র শস্ত্র নিয়ে তৈরি হচ্ছেন বনে যাত্রা করবেন বলে সঙ্গে থাকছেন লক্ষণ এবং সীতা প্রতিব্রতা সীতা রাম যখন এইভাবে প্রস্তুতি নিচ্ছেন দশরথ তখন কোথায় আছেন দশরথ তখন কি বলছেন দশরথ তিনি শোক কিছুটা দমন করে সুমন্ত্রকে তিনি বলছেন তুমি দ্রুতগামী রথে রামকে এই নগরের বাইরে রেখে এসো একজন সাধু স্বভাব বীরপুত্রকে তার পিতামাতা বনবাসে পাঠাচ্ছেন গুণবানের গুণের যথার্থ পুরস্কার বটে এরপর দশরথের আদেশে সীতার চৌদ্দ বৎসরের উপযোগী উত্তম বসনভূষণ রাজকোষ থেকে আনা হল সীতা বিচিত্র বস্ত্র এবং অলঙ্কারে তিনি ভূষিত হলেন কৌশল্যা সীতাকে আলিঙ্গন করে তিনি বলছেন হে সীতা তুমি সৎ স্বভাবা তুমি সতী লক্ষ্মী মেয়ে তোমাকে উপদেশ দেবার মতো কিছুই আমার নেই আমি তবুও বলছি তোমার স্বামী ধনী বা নির্ধন যাই হন তাকে কখনো তুচ্ছ করো না সর্বদা স্বামীর পাশে পাশে থেকো সীতা তখন করজোড়ে বলছেন হে আর যা আপনার সব আদেশ আমি পালন করব আপনার পুত্র যাতে কখনো দুঃখ না পান আমি সর্ব প্রযত্নে সেই চেষ্টা করব সীতার কথায় কৌশল্যা তিনি খুব খুশি হলেন রাম তখন তিনি বলছেন মাতা আপনি দুঃখ সংবরণ করুন আপনি দুঃখ সংবরণ করে আমার পিতাকে দেখবেন আপনি দেখতে দেখতে তো চোদ্দ বছর কেটে যাবে তখন আবার আমাদের দেখতে আপনি পাবেন এরপর রাম তার বিমাতাদের করজোর করে তিনি বলছেন হে মাতা একসঙ্গে বাসকালে যদি কখনো খারাপ আচরণ করে থাকি আপনারা আমাকে ক্ষমা করুন রামের কথা শুনে তার সবাই কাঁদতে লাগলেন রাম সীতা এবং লক্ষণ দশরথ কৌশল্যা এবং সুমিত্রাকে তারা প্রণাম করলেন সুমিত্রা লক্ষণকে তিনি বলছেন তুমি সর্বদা রামের সেবা করবে মনে করবে রামই দশরথ সীতাই আমি এবং অরণ্য অযোধ্যা নগরী সুমন্ত্র তখন রামকে বললেন হে রাজপুত্র আপনি রথে আরোহণ করুন যেখানে নিয়ে যেতে বলবেন সেখানেই নিয়ে যাব আজ থেকেই তোমার চৌদ্দ বৎসর বনবাসের আরম্ভ এরপর রাম লক্ষণ ও সীতা রথে উঠলে সুমন্ত্র বায়ু বেগে রথ চালনা করলেন রাম লক্ষণ এবং সীতাকে দেখবার জন্য দশরথ প্রাসাদ থেকে বেরিয়ে এলেন রাম সুমন্ত্রকে বলছেন তখন হে সুমন্ত্র রথ দ্রুত বেগে চালাও শোকার্ত দশরথকে দেখে জনতা ব্যাকুল হয়ে হাহুতাস করতে লাগল তখন রাম তখন দেখছেন দশরথ ও কৌশল্যা পাগলের মতো সেই রথের পিছু পিছু হা রাম হা লক্ষণ হা সীতা বলে তারা ছুটে আসছেন রাম তখন সুমন্ত্রকে তিনি বলছেন হে সুমন্ত্র এই নিদারুণ দৃশ্য আমি আর দেখতে পাচ্ছি না শীঘ্র তুমি রথ চালিয়ে 
এদের দৃষ্টির আড়ালে আমাকে নিয়ে যাও রাজপুরীর যে সমস্ত লোক রামের অনুগমন করছিল সুমন্ত্রের অনুরোধে তাদের অনেকে নিরস্ত হল অমাত্তরা অনেক বুঝিয়ে দশরথকে ফিরিয়ে নিয়ে গেলেন রামের রথ যখন দৃষ্টির আড়ালে চলে গেল তারপরেও দশরথ দীর্ঘক্ষণ সেই চলে যাওয়া রথের দিকে তিনি চেয়ে রইলেন এক সময় তিনি মূর্ছিত হয়ে পড়ে গেলেন কৌশল্যা তাকে উঠিয়ে ধরে নিয়ে চললেন দশরথ কৈকেইকে দেখে তিনি বলছেন পাপিয়সি পাপিয়সি তুমি তুমি আমাকে ছুঁ না তোমাকে দেখতে চাই না তুমি আমার স্ত্রী নও ভরত যদি অনিচ্ছায় দেওয়া এই রাজ্য পেয়ে সুখী হয় তবে সেও আমার পুত্র নয় তারপর দশরথ রাম সীতা এবং লক্ষণের জন্য খেদ করে তিনি বলছেন ওরা চিরদিন রাজ ঐশ্বর্যের মধ্যে মানুষ হয়েছে ওরা কিভাবে এই বনবাসের দুঃখ সইবে কিভাবে সইবে এরপর অসুস্থ দশরথকে তারই ইচ্ছায় কৌশল্যার ঘরে নিয়ে আসা হল দশরথ ও কৌশল্যা সারা রাত ধরে বিলাপ করতে লাগলেন সুমিত্রা কৌশল্যাকে প্রবোধ দিয়ে তখন তিনি বলছেন হে আর্যা তোমার পুত্র রাম পিতার সত্য রক্ষার জন্য রাজ্য ত্যাগ করে বনে গেছেন তার জন্য তুমি শোক করছো কেন রামগত প্রাণ লক্ষণ তোমার পুত্রের সেবা করবে সীতা ছায়ার মতো তার সঙ্গে আছে রামের সৎ স্বভাব এবং গুণের কথা জেনে প্রকৃতি তাকে সর্বপ্রযত্নে রক্ষা করবে তিনি অরণ্যেও গৃহের ন্যায় বাস করবেন শান্ত হও রাম শীঘ্রই তোমার চরণে এসে তোমার চরণ বন্দনা করবেন শান্ত হও রাম লক্ষণ এবং সীতার বিহনে দশরথ এবং কৌশল্যার যেমন প্রথম রাত তারা বিলাপ করছেন ঠিক তেমনি ভাবে বনবাসের প্রথম রাত রামের অনুরক্ত বহু অযোধ্যাবাসী তখনও রামের রথের পিছনে তারা যাচ্ছিল রাম সস্নেহে তাদের তখন বলছেন তোমরা আমাকে যে ভালোবাসা এবং সম্মান দিয়ে থাকো ভরতকে তার অধিক তোমরা দেবে তিনি বয়সে নবীন হলেও জ্ঞানে বৃদ্ধ তিনি নিশ্চয়ই তোমাদের প্রিয় এবং হিতকর কাজ তিনি করবেন অনেক ব্রাহ্মণ রামের অনুগমন করছিলেন তারা রথের গতির সঙ্গে হেঁটে পেরে উঠছিলেন না তাদের দেখে রাম লক্ষণ সীতা রথ থেকে নেমে হেঁটে হেঁটেই বনের দিকে যেতে লাগলেন বৃদ্ধ ব্রাহ্মণেরা রামকে অযোধ্যায় ফিরে যেতে তারা বহু অনুনয় করছেন এইভাবে তারা তমসা নদীর তীরে এসে উপস্থিত হলেন সুমন্ত্র তখন ঘোড়া খুলে তাদের তমসার তীরে চড়তে দিলেন রমণীয় তমসা তীরে রাম লক্ষণ বসে আছেন রাম তখন লক্ষণকে তিনি বলছেন লক্ষণ আজ আমাদের বনবাসের প্রথম রাত অযোধ্যার স্ত্রী পুরুষ আজ আমাদের জন্য নিশ্চয়ই বিলাপ করছে পিতামাতার জন্য আমার খুব কষ্ট হচ্ছে তারা কেঁদে কেঁদে হয়তো অন্ধ হয়ে যাবেন ভরত এসে অবশ্যই তাদের সান্ত্বনা দেবেন এটাই ভরসা তুমি আমার সঙ্গে এসে তুমি ভালোই করেছো সীতার রক্ষণাবেক্ষণের জন্য আমাকে আর চিন্তা করতে হবে না এই বনে যদিও নানা ফলমূল পাওয়া যাবে তবুও আজ রাতে আমরা কেবল জল খেয়ে কাটাব এটাই আমার ইচ্ছা সুমন্ত্র এবং লক্ষণ রামের তৃণ শয্যা প্রস্তুত করে দিলেন রাম সীতা নিদ্রিত হলে লক্ষণ জেগে থেকে সুমন্ত্রকে রামের নানা গুণের কথা বলতে লাগলেন রাম সঙ্গে আগত অযোধ্যার প্রজাদের সঙ্গে সেই রাত তমসা তীরে তারা কাটালেন প্রভাতকালে রাম লক্ষণকে তিনি বলছেন দেখো এরা গৃহ ত্যাগ করে আমাদের উপর নির্ভর করে বৃক্ষ মূল নিদ্রিত রয়েছে এরা আমাদের ফিরিয়ে নেবার চেষ্টা কিছুতেই ছাড়বে না তাই এসো এদের ঘুম ভাঙার আগে আমরা দ্রুত এই স্থান ত্যাগ করি রামের ইচ্ছায় সুমন্ত্র তখন রথ প্রস্তুত করলেন এবং তখনই তারা সেই স্থান ত্যাগ করলেন ঘুম ভাঙার পর পুরবাসীরা রামকে কোথাও দেখতে না পেয়ে তারা শোকে অভিভূত হল অবশেষে 
তারা বিলাপ করতে করতে অযোধ্যায় ফিরে গেলেন সুমন্ত্র চালিত রামের রথ বহু পথ অতিক্রম করে অন্য দেশে এসে উপস্থিত হল এই পথে যখন তারা আসছেন পথে আসতে আসতে গ্রামের লোকের মুখে তারা রাজা দশরথ এবং মহিষী কৈকেয়ীর নিন্দা শুনতে শুনতে এলেন এইভাবে তারা কোশল রাজ্যের সীমা ছাড়িয়ে বেদ শ্রুতি গোমতি এবং সন্দিক্কা নদী তারা অতিক্রম করলেন রাম অযোধ্যা নগরীর দিকে তাকিয়ে কর জোরে তিনি তখন বলছেন হে পুরীশ্রেষ্ঠ অযোধ্যা তোমার কাছে প্রার্থনা করছি যেন বনবাস থেকে ঋণ মুক্ত হয়ে ফিরে গিয়ে পিতা মাতার সঙ্গে মিলিত হয়ে আবার তোমাকে দেখতে পাই যেসব জনপদবাসী রামকে দেখতে এসেছিল তারা অশ্রুপূর্ণ নয়নে রাম তাদের তাই বলছেন তোমরা আমাকে কষ্ট করে দেখতে এসেছ আমি বিশেষভাবে অনুগৃহীত হয়েছি তোমরা এখন ফিরে যাও রামের এই কথা শুনে তারা তখন রামকে প্রণাম করে দুঃখিত মনে তারা চলে গেল এরপর রামের রথ গঙ্গার তীরবর্তী প্রদেশে উপস্থিত হল এখানে ঋষিদের বহু আশ্রম উদ্যান এবং হ্রদ আছে সারস ক্রৌঞ্চ প্রভৃতি জলচর পাখি কলকণ্ঠে ক্রীড়া করছে পত্র পুষ্প শোভিত রমণীয় এই শৃঙ্গবেরপুর নামক স্থানে এসে রাম তখন সুমন্ত্রকে বলছেন সুমন্ত্র রথ থামাও আজ আমরা এখানেই বাস করব সুমন্ত্র রথ থামিয়ে ঘোরা খুলে দিলেন এই দেশে গুহ নামে এক নিষাদ রাজা তিনি রাজত্ব করেন তিনি রামের প্রাণপ্রিয় সখা রাম এসেছেন শুনে তিনি পরিজন বর্গ সহ তার কাছে এলেন তিনি রামের ঘটনা শুনেছিলেন দুঃখিত মনে তাকে আলিঙ্গন করে তিনি বলছেন রাম তোমার জন্য কি করব তুমি তুমি আমাকে বলে দাও যেমন অযোধ্যা নগরী তোমার ঠিক তেমনি এই দেশ তোমার তুমি এই রাজ্যের প্রভু আমরা তোমার আজ্ঞা বহ এই রাজ্য তুমি শাসন করো তোমার জন্য এইসব উত্তম ভোজ্য এই যে এই শয্যা তোমার জন্য আনা হয়েছে তুমি গ্রহণ করে আমাদের অনুগৃহীত করো গুহকে আলিঙ্গন করে রাম তখন তিনি বলছেন তুমি যে পায়ে হেঁটে এসে স্নেহ দেখালে তাতেই আমরা খুশি হয়েছে তুমি প্রীতি সহকারে যে সমস্ত উপহার এনেছ তা আমি নিতে পারছি না আমাকে ফলমূল ভোজী চিরধারী তাপস বলে তুমি যেন অশ্বের খাদ্য ভিন্ন আর কিছুতে আমার প্রয়োজন নেই এই অসগুলো আমার পিতার প্রিয় তারা তৃপ্ত হলে আমি খুশি হব রামের এই কথা শুনবার পর অশ্বের খাদ্য পানীয়ের ব্যবস্থা হল রাম জলমাত্র গ্রহণ করে সীতার সঙ্গে ভূমিতে তিনি শয়ন করলেন লক্ষণ রামের পদসেবা করে বৃক্ষতলে আশ্রয় নিলেন লক্ষণ তখন গুহকে বলছেন প্রিয় পুত্র রামকে বনবাসে পাঠিয়ে দশরথ বেশি দিন বাঁচবেন না শত্রুঘ্নের মুখ চেয়ে আমার মাতা বাঁচতে পারেন কিন্তু রাম মাতা কৌশল্যা প্রাণ ত্যাগ করবেন এইসব বলে লক্ষণ তখন খেদ করতে লাগলেন পরদিন সকালে রাম লক্ষণকে তিনি বলছেন আমরা এখন গঙ্গা পার হব গুহ একটি উত্তম নৌকা আনিয়ে দিলে খুব ভালো হয় গুহ একটি উত্তম নৌকা আনিয়ে দিলে রাম লক্ষণ বর্ম ধারণ করে অস্ত্র শস্ত্র সহ গঙ্গা তীরে তারা এলেন সুমন্ত্র রামকে বিনীতভাবে জিজ্ঞাসা করলেন এখন আমাকে কি করতে হবে বলে দাও রাম তাকে আলিঙ্গন করে বললেন সুমন্ত্র তুমি শীঘ্র রাজের কাছে ফিরে যাও রথের প্রয়োজন এখানেই শেষ এখন আমরা পায়ে হেঁটে যাব তোমার মতো সুহিত আমাদের আর কেউ নাই আমার জন্য রাজা দশরথ যাতে শোকগ্রস্ত না হন তুমি তাই দেখো তাকে বলবে অযোধ্যা থেকে নির্বাসিত হয়ে এসেছি বলে আমাদের মনে কোনো দুঃখ নেই চোদ্দ বৎসর শেষ হলেই তিনি আমাদের দেখতে পাবেন তুমি এ কথা কইকেই এবং অন্য মাতাদেরও বলবে পিতাকে বলবে তিনি যেন শীঘ্র ভরতকে তিনি যেন রাজ্য দেন আর ভরতকে বলবেন তিনি নিজ মাতাকে যেমন দেখবেন ঠিক তেমনি কৌশল্যা এবং সুমিত্রাকেও তিনি তেমনি যেন দেখেন যাও শীঘ্র তুমি ফিরে যাও
তোমাকে না দেখলে মাতা কইকির বিশ্বাসী হবে না যে আমি বনে এসেছি যাও সুমন্ত্রকে সান্ত্বনা দিয়ে রাম গুহকে তারপর বলছেন গুহ তোমাদের মতো বন্ধুজনের সঙ্গে থাকা আমার উচিত হচ্ছে না আমি তপস্বীর বেশে ঋষিদের আশ্রমে আমি বাস করব তুমি জটা বানাবার জন্য বটের আঠা আমাকে আনিয়ে দাও গুহ আঠা আনালে রাম লক্ষণ তা মাথায় মেখে জটা তৈরি করলেন তারপর সীতার সঙ্গে গঙ্গা পার হতে লাগলেন গঙ্গার মাঝখানে এসে সীতা তিনি কৃতাঞ্জলি হয়ে বলছেন হে গঙ্গা আমরা চোদ্দ বৎসর পরে নিরাপদে ফিরে এসে তোমার পূজা দেব তোমার প্রসাদে আমাদের যাত্রা নিরাপদ হোক গঙ্গা পার হয়ে বনে প্রবেশের পূর্বে রাম লক্ষণকে তিনি বলছেন লক্ষণ তুমি সর্বদা সীতাকে রক্ষা করবে তুমি আগে আগে চলো সীতা মাঝখানে থাকুন আমি পিছন থেকে তোমাদের উভয়কে দেখব এইভাবে আমরা পরস্পরকে রক্ষা করে আমরা চলব এরপর তারা বৎস দেশে এসে উপস্থিত হলেন সেখানে রাম লক্ষণ আহারের জন্য পশু শিকার করে রাত্রিবাসের জন্য তারা বনের ভেতর প্রবেশ করলেন এই এপিসোড আপাতত এখানেই বিরাম দিচ্ছি সত্যি কথা বলতে কি বুকের ভেতর একটা ব্যথা ব্যথা অনুভব চলছে আমার আপনার মনের অনুভবটা কি আপনি জানাবেন প্লিজ কমেন্টে আগামী এপিসোডে আমরা এই রামানই শুনব আমরা পরের অংশ পরবর্তী অংশ অনেকটা আছে অনেকগুলো এপিসোড হবে কেমন লাগছে অবশ্যই আপনি আমাকে জানাতে পারেন সঙ্গে থাকুন পরবর্তী এপিসোডে আবার আপনার সাথে আমার এখানে এই চ্যানেলে দেখা হবে তাই সাবস্ক্রাইব করে নিন ভালো থাকুন ভালো রাখুন আর ভক্তির পথে থাকুন নমস্কার